தீபாவளி சிறப்பு பேருந்துகளுக்கான முன்பதிவு அக்டோபர் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி தொடங்க உள்ளது தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு இயக்கப்படும் பேருந்துகள் மற்றும் சிறப்பு பேருந்துகள் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம் சென்னையில் இன்று போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் தலைமையில் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தின் முடிவில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் ஆந்திரா செல்லும் பேருந்துகள் திட்டமிட்டபடி மாதவரம் புதிய பேருந்து நிலையத்திலிருந்து இயக்கப்படும் என்றும் கிழக்கு கடற்கரை சாலை மார்க்கமாக புதுச்சேரி கடலூர் சிதம்பரம் செல்லும் பேருந்துகள் கே கே நகர் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து புறப்படும் என்றும் தெரிவித்தார் அதேபோல் விக்ரவாண்டி பண்ருட்டி வழியாக தஞ்சாவூர் மற்றும் கும்பகோணம் செல்லும் பேருந்துகள் தாம்பரம் பேருந்து நிலையத்தில் இருந்தும் திருவண்ணாமலை செல்லும் பேருந்துகள் கடந்த ஆண்டை போலவே தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் சிறப்பு பேருந்து நிலையத்திலிருந்தும் புறப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் மேலும் வேலூர் காஞ்சிபுரம் ஆரணி ஆற்காடு திருப்பத்தூர் ஓசூர் மார்க்கமாக செல்லும் பேருந்துகள் பூந்தமல்லி பேருந்து நிலையத்திலிருந்து இயக்கப்பட உள்ளதாகவும் மதுரை நெல்லை மற்றும் கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட தென் மாவட்ட பேருந்துகள் கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து இயக்கப்பட உள்ளதாகவும் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்தார் முற்றிலும் உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட தேஜஸ் போர் விமானத்தில் மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் இன்று பயணம் மேற்கொண்டார் பெங்களூருவில் உள்ள அரசு பொதுத்துறை நிறுவனமான ஹெச்ஏஎல் நிறுவனம் தேஜஸ் ரக போர் விமானங்களை முற்றிலும் உள்நாட்டிலேயே தயாரித்து வருகிறது கடற்படை பயன்பாட்டிற்காக தயாரிக்கப்பட்ட தேஜஸ் விமானத்தை தரையிறக்கும் சோதனை முயற்சி சமீபத்தில் கோவாவில் வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றப்பட்டது இந்நிலையில் இந்த விமானத்தில் பயணிப்பதற்காக அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் போர் விமானி உடையில் பெங்களூருவில் உள்ள ஹெச்ஏஎல் விமான நிலையத்திற்கு வந்தடைந்தார் இதையடுத்து தேஜஸ் விமானத்தில் விமானப்படை துணைத் தளபதி என் திவாரியும் அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்கும் சுமார் முப்பது நிமிடங்கள் பயணம் மேற்கொண்டனர் இதன் மூலம் உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட தேஜஸ் விமானத்தில் பயணித்த நாட்டின் முதல் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் என்ற பெருமையை ராஜ்நாத் சிங் அடைந்துள்ளார் மகாராஷ்டிர மாநில சட்டப்பேரவை தேர்தல் அடுத்த மாதம் நடைபெற உள்ள நிலையில் நாசிக்கில் பாஜக தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்கி வைத்து பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி காஷ்மீரில் புதிய சொர்க்கம் உருவாக்கப்படும் என தெரிவித்தார் அதேபோல் பல ஆண்டுகளாக காஷ்மீர் மக்களின் வாழ்வில் முன்னேற்றம் ஏற்படாமல் இருப்பதற்கு காங்கிரஸ் ஆட்சியே காரணம் என்றும் அவர் குற்றம் சாட்டினார் மேலும் காஷ்மீர் விவகாரத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியானது தங்களை அறியாமலேயே எதிரிகளுக்கு உதவி வருகிறது என்றும் பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார் ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா முறைகேடு வழக்கில் ப சிதம்பரத்தின் நீதிமன்ற காவல் அக்டோபர் மூன்றாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா வழக்கில் ப சிதம்பரத்திற்கு வழங்கப்பட்ட முன்ஜாமீன் மனுவை தில்லி உயர்நீதிமன்றம் கடந்த மாதம் இருபதாம் தேதி தள்ளுபடி செய்ததை அடுத்து அவர் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி சிபிஐ அதிகாரிகளால் அதிரடியாக கைது செய்யப்பட்டார் இதையடுத்து அவருக்கான சிபிஐ காவல் ஐந்து முறை நீதிமன்றங்களால் நீட்டிக்கப்பட்டு மொத்தம் பதினைந்து நாட்கள் அவர் சிபிஐ காவலில் அடைக்கப்பட்டார் அக்காவலின் போது சுமார் தொன்னூறு மணி நேரம் அவரிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டதாகவும் அதில் நானூற்று கேள்விகள் அவரிடம் கேட்கப்பட்டதாகவும் சிபிஐ வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன அதைத் தொடர்ந்து வழக்கின் போக்கு விசாரணை நிலவரம் ஆகியவற்றை கருத்தில் கொண்டு சிதம்பரத்திற்கு பத்தொன்பதாம் தேதி வரை நீதிமன்ற காவல் விதிக்கப்படுவதாக சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்றம் கடந்த ஐந்தாம் தேதி உத்தரவிட்டது மேலும் அவ்வுத்தரவின் பேரில் ப சிதம்பரம் திகார் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் இந்நிலையில் சிதம்பரத்தின் நீதிமன்ற காவல் இன்றுடன் நிறைவடைந்ததை அடுத்து அவர் சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்றம் முன் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார் அப்போது ப சிதம்பரத்தின் நீதிமன்ற காவலை அக்டோபர் மூன்றாம் தேதி வரை நீட்டித்து நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்தது இந்தோனேசியாவின் ஜாவா தீவு பகுதியில் இன்று இடைவெளி விட்டு இரண்டு சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கங்கள் ஏற்பட்டன இந்நிலநடுக்கங்கள் ரிக்டர் அளவுகோலில் ஆறு புள்ளி ஒன்றாகவும் ஐந்து புள்ளி ஐந்தாகவும் பதிவாகியுள்ளது இந்நிலநடுக்கம் காரணமாக சுனாமி எச்சரிக்கை ஏதும் விடுக்கப்படவில்லை அதேபோல் இந்நிலநடுக்கத்தினால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் குறித்த தகவல்களும் இதுவரை வெளியாகவில்லை முன்னதாக இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டில் இந்தோனேஷியாவில் உள்ள சுமத்ரா தீவில் ரிக்டர் அளவில் ஒன்பது புள்ளி மூன்று என்ற சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டு அதன் காரணமாக ஏற்பட்ட சுனாமி தாக்குதலை அடுத்து இரண்டு லட்சத்தி இருபதாயிரம் பேர் பலியானது குறிப்பிடத்தக்கது